واستمر معكم نوفمبر 2018 بيبر 3 فانت يا جماعه وانا شايفه بصراحه السؤال 12 اي بي سؤال للاطفال الصغيرين يا جماعه سؤال بدائي جدا 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 بيقول لي this notation represents the nucleus of neutral atom of carbon 14 الكربون يا جماعه بيعبر عنها بكربون 6 تحت 14 فوق في كام بروتون في الكربون بقى بناء على اللي انت شايفه ده؟ حبايبي هو ده الاتوميك نمبر هو ده النمبر اوف بروتونز يبقى ستة طب عدد الالكترونز اللي اوربتنج ذا نيوكليوس اوف ان اتوم اوف كربون حبايبي از لونج از ان الاتوم ما فقدتش الكترونز او اكتسبت الكترونز فالنمبر اوف بروتونز هو النمبر اوف الكترونز طب في كام نيوترون؟ لازم حضرتك تكون عارف ان النمبر اوف نيوترونز هي الماس نمبر ماينس الاتوميك نمبر اللي هي 14 ماينس 6 تيكوال 8 السؤال اللي بعده بيكلمني عن كربون 14 از ان ايزوتوب اوف كربون في عندي كربون تاني اسمه كربون 12 كربون 12 از انذر ايزوتوب اوف كربون كومبير ذا نيوكليوس اوف كربون 14 وذ ذا نيوكليوس اوف كربون 12 حبايب قلبي إيه 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 الكربون هو الكربون الاتوميك نمبر بتاعه 6 مفيش مفيش كربون اتوميك نمبر بتاعه 7 7 ده يبقى نيتروجين مفيش كربون اتوميك نمبر بتاعه 5 مفيش حاجه اسمها كده تمام فالاتوميك نمبر ده ثابت لا يتغير مين اللي يتغير بقى الماس نمبر مره تلاقيه 14 مره تلاقيه 12 انما الاتوميك نمبر يا جماعه لا يتغير اذا السيميلاريتيز والديفرنسز تتشابه في النمبر اوف بروتونز وتختلف في الماس نمبر وبالتالي تخت... الاختلاف هيكون في النمبر اوف نيوترونز فهقول له سيم نمبر اوف بروتونز وديفرنت نمبر اوف نيوترونز ده الاختلاف في الايزوتوبس طبعا تقدر تقول له ديفرنت ماس برضو اجابه لطيفه وزي الفل آه دي اجابه السؤال ده انا شايف يا جماعه ده سؤال بدائي جدا ما ينفعش يقف قدامك سؤال بسيط بهذه البساطه